邹律师来吧，请进来。邹律师，请进。您请。林董。邹律师，你好。你好。这二位就不用我介绍了吧？想必他们俩的婚事，你已经听说了是吧？请你来呢。先让你帮着处理一下我们家族内部的一些法律事务工作。您过奖了，这是我们应该做的。嗯，我想在他们俩婚前，为他们俩双方的各自的资产以及双方企业的利益分配，做一下法律公证。这是草拟的婚前协议，你看一下。呃，林董，事关重大，还是？转交给我们所长，由他亲自过问比较稳妥。我还就不用了，坦率的说，这是我们家族内部的事情，另外牵扯一些经济问题，所以我不想让更多的人知道。还有，就我个人非常相信你的能力，我想这是你到志林以来接受的第一项法律工作，没有问题吧？好，我回去仔细看一下。你们二位，对我这个决定有什么意见呢？您说怎么样就怎么样。嗯，那就拜托了，邹律师。好的。谢谢林伯父，您费心了。啊，不客气。那我先走了。回去吧。拜拜。哎。还以为你都不会来呢，怎么会？嗯、喝点什么呀？黑咖啡。两杯黑咖啡。谢谢。谢谢。邹律师，我想跟你聊一聊有关我跟阿 Ken 的婚事。可你知道，在办公室里聊天实在是不方便，所以我把你约出来，你应该不会介意吧？怎么会呢？您是我的客户。再说，婚前协议是非常简单的一个程序。你误会我了。其实我从第一次见到你，我就很喜欢你。后来你在医院又做了一个那么重要的决定，我心里面一直都觉得欠你很多呢。你不欠我什么？什么都不欠我的，不用放在心上。其实我有很多话想跟你讲，你该不会讨厌我吧？怎么会？那周律师，你觉得阿 k 是个什么样的男人呢？江小姐，我可以回答你所有关于婚前协议的问题，但是我不想在这里跟你讨论你的未婚夫。不是有一句诗说得好吗？不识庐山真面目，只缘身在此山中。我跟阿 k 从小就认识，他生命中的每一个瞬间，他的每一个样子，甚至于他交往过的每一任女朋友，我都知道。其实有时候越是这样，就越搞不清楚。邹律师，你觉得？我们的婚姻像是一桩交易吗？没有哪个女孩会为了纯粹的利益跟某人结婚吧？尤其像你这种什么都不缺的女孩，你特别喜欢她，是吧？我从小就很怕她，一直都不敢让她知道我的心思。其实很多人都会觉得我跟阿 Ken 之间的婚姻像是一桩交易。可是我心里最清楚了，不管他身边出现什么样的女人，最终他还会回到我的身边，因为我知道他一定是我的。看得出来，我对他的爱和包容，没有一个女人可以做得到了。其实他呢，虽然表面上看起来很冷漠，但是却一天都不能离开我。
，说是习惯也好，爱情也罢，总之我已经深深的嵌入到他的生命里了。也许我们两个人注定就要在一起一辈子。看得出来，你很爱他，而他，正像你说的。你们两个人已经被绑在一起了，周律师，你千万不要被阿 K 那些荒唐的绯闻而误会了他。其实他真的很爱我。那些人呢？阿 K 跟他们只是逢场作戏，只是那些蠢女人自己摆不清楚位置罢了。对我而言，那些女人就像是玩具，我根本就不会放在眼里。阿 K 就像一个叛逆的孩子。等他玩累了呢，他就会自己回家了。江小姐，你真的好聪明。我希望你的阿 K 能够早日意识到这一点，也不辜负你这一番心思啊。邹律师，我觉得你也是一个特别好的女人。我们可以做朋友吗？你觉得呢？我觉得当然没问题啊。邹宇，你别怪他，他知道我想你了。你为什么还要来这儿？我今天晚上要不见到你会疯的。谁不努力在压抑自己的情感？谁不是？这几天日子好难过。我一秒钟一秒钟数着过，我以为过了十几年，不过还是十几分钟，好不容易撑到现在这个样子，你为什么还要来逗我自己的情感了，行吗？你都不知道我有多想见到你，哪怕什么都不做，只让我看你一眼就行。我知道，我知道我这样做特别不理智。可是如果让我继续假装若无其事的话，我只能更不理智。我们还能怎么样？我知道你不是这种，可是我实在是等不了了。不管你听到什么，看到什么，你只要记住，我来。没事啊啊！哎，放了他去啊！回来就这样，都哭吧。小月。你出去，我不想跟你说话。为什么？因为你是一个虚伪的人，我怕我哪天被你整死，我都不知道怎么死的。你把话说清楚，你自己心里边最清楚。邹云，从现在开始，我们俩是情敌，请你出去。小周，有句话，我一直想对你说。您说，我这一辈子，爱也爱过了，恨也恨过，已经没有什么遗憾。我唯一的愿望
，就是希望你能好好的活着，为自己快乐的活着。人家这么对你，难道你心里就没有恨吗？算了，都过去了。我不想让你背负着上一辈的仇恨活着。邹宇在我心里其实像一根刺，拔掉疼，留着更疼。我现在真不知道该怎么办。相信你内心的直觉。感情不是谈生意，耍计谋、用心计，留在你身边的人，也一定会用心计来对你。小郑，感情是需要信任的。如果这个人他真的爱你，就算全世界都与你为敌，他也一定会坚定的信任你，站在你这一边。哼、嗯，妈，我快赶不上你的速度了啊！要不你别包了，歇会儿吧。嫌我包的丑啊？哟，左叔叔又来了，今天改包饺子了。乱喊什么呀你？没事儿，阿姨，你让他过过嘴瘾，总有一天让你改口。改叫什么呀？问你姐。小雨，嗯、饿了吧？先下一锅，嗯，好不好？嗯、小雨啊，你跟着去弄点佐料去吧，啊！哎呀，我手上都是面粉，妈，你去吧，跟着去吧，去吧。姐，我来帮你，嗯，省得你吃着碗里的，看着锅里的，咱都不够吃。哎，你老这么冷嘲热讽的，累不累啊？没你左拥右抱的累。姐，我知道，我让你跟林启正分开，你很痛苦。但是他并不是真的浩然哥，而且我比你更爱他，爱多了。比如说，你能给他当情人吗？不能吧？我就可以啊。小月，他跟那个江心瑶并没有真正的感情，我又不需要名分，名分不过只是一张纸而已，我用不着。一个真正爱你的男人，是不舍得让你偷偷摸摸的当情人的。你们俩说什么呢？没事儿。他又怎么了？小孩子脾气到火炉的味道，夏天闻到薄荷的味道。哼，就是一氧化碳、二氧化硅、风油精，再加上些许灰尘，听上去好像不是什么好味道。哎，你为什么要把我的情诗给翻译成这样呢？对。
，这里边肯定有故事。但他会很悲伤吗？不知道。不管悲不悲伤，只要有爱就是好故事。我们把它埋起来吧。我希望所有的悲伤到今天就结束。在哪个手？那个。这上面的数字是今天的日期。我希望我们彼此都能永远记住这一天。我答应过浩然，要永远保护你。今天我给你戴上。不管发生任何事情，都别摘掉它，好吗我想把你的这件白衬衣带走，可以吗？当然可以。穿这件白衬衣的人也是你的。我想把这里的一切一切都记住：阳光、海滩。可以成为我们新的开始。我们不是已经都说好了吗？我爱你。见过一对情侣，一边说我爱你，一边说要分开的。林启正，你记着，我爱你也许有一天，我会把这枚戒指从项链上摘下来，光明正大的戴到你的手指头上。妈，你说姐昨天晚上没回来。到底是有什么急事儿啊？能有什么急事儿啊？你姐不就是工作忙吗？行了行了，别总躺着，起来帮妈干点活。哎、有小事儿呢，想什么事儿啊？哎呀，小雨回来了。哎妈，哎姐，你可回来了？你昨晚上去哪儿了？左大哥都担心死了。妈，有什么吃的吗？我都快饿死了。好，妈给你弄去吧。新买的。啊，那我的礼物呢？我一会儿给你啊。哎，等等
，拍照了吗？当然拍了，我一会儿给你看。主任长，有人送来一份东西，您看看。是哪谁呀、啊看看吧，你知道我为什么花高价买这些照片吗？就怕他出现在江心海的办公桌上。你想，如果他看见会怎么样啊？我觉得你应该提防卖给您照片这些人，拍我没什么，但是不知道他相机里还有多少智霖的商业机密。哼，只要你跟西瑶顺利的完婚，我们两家根本就不存在什么商业机密了。你也别太大意，别以为结个婚就所有的问题迎刃而解了。但是您放心，您担心的事儿，我不会让它发生的。那就好。海南那边来电话，对你这段时间的表现非常满意，哎，把你夸奖了一番。儿子，我对你啊是抱有希望的，所以你千万不能让爸爸失望，你懂吗？我明白。我想搬出去住，搬出去。那新阳呢？是到了该结束的时候。我知道你是这么想的，可是你哥哥现在不争气，我觉得你不能离开这个家。我妈刚去世。现在不能跟任何人结婚，而且你是在逼我跟一个我根本就不爱的人结婚。我好了
我现在先不谈你们的婚事，我只想说，我得承认我老了，有些事情我确实力不从心了。但是，孩子，林家需要你，智力需要你。新瑶的爷爷奶奶很关心你们两个的事情，几次打电话来，我也没法解释，所以我希望你们最近去趟香港，跟二位老人好好解释解释。我们两家毕竟是这么多年的好朋友，出于礼貌，也应该这么做，你说对吧？可是，巧了，就这么定了。我一个人歇一会儿。林伯父打电话来了，我知道你的心情很不好，你想说什么我也知道，还有你的心情我也理解。你放心，爷爷奶奶那边我会跟你一起应付的，好不好？心瑶，其实我来是想跟你说，我们俩……哎呀，我们两个人的事情怎么能那么着急呢？又不是一天两天的。你瞧瞧你，最近脸色这么糟糕，你知不知道？人家都要心疼死了。心瑶，其实我想跟你说，啊，对了对了，机票的事情我已经定好了，是这个周末的，这两天呢，你就好好休息，什么都不要想。好世界上怎么会有你们两姐妹这么无耻的女人呢？同时喜欢一个男人，而且还是别人的男人。不过邹月，我觉得你输定了，因为你姐姐邹雨。真的要比你高明多了，你到底想说什么呀？今天我来带了份东西，你看完之后就都明白了。别耍什么花样了。这照片。拍的，看这风景，应该是海南吧。这个周末我跟阿 king 就要去香港拜见长辈，回来以后呢，我们两个就会结婚。所以我想你回去劝劝你姐姐，省省力气吧，不如重新找个男朋友啊。再一个呢，其实我。也替你觉得挺难受的，你说你怎么会有一个这样的姐姐呢？周宇，你能不能告诉我这怎么回事？别人还没结婚，你就把蜜月给先度了，你可以啊你！拍的，我没那么好的演技可以憋那么久。知道这件事情的还有谁？邹宇，你该好好看看你现在的表情，跟你之前义正言辞的叫我不要破坏别人婚姻那个表情对比一下，实在是太可笑了。我想起来了，你从海南回来的时候，我还跟你说我很想你，我很担心你，我想采访一下你啊，姐，你当时是不是觉得我很白痴，是吧？啊？我向你保证，我们两个人只有这一次，就这一次，我保证。只有一次又怎么样？你们拥抱了吗？你们接吻了吗？你们上床了吗？到现在彼此还惦记着是吗？这跟谈恋爱有什么区别？周宇，你是个律师，你告诉我，我只杀
爱过一个人算违法吗？我只习惯一天多少算违法吗？背叛男人的手都不是一时间能衡量的。小月，对不起。人呐，你跟我说了三次，你跟林启正结束了，你再也不会跟他在一起了。我每一次都相信了你，可这些就是我相信你的结果。小月啊，开门啊，把门开上，妈妈看看，怎么回事？怎么拖到现在呀、啊、你啊？小月，妈，哎呀，小月你可回来了。小月回来就酒气熏天，吐到现在啊！小月，开门，快，姐姐回来了，把门打开啊！听话，哎，开门，开门！哎呦，你还有脸回来？妈，我明天就走，你就当没生过我这个女儿，你就不要我忘了。说什么呢？啊，受什么委屈了？回去跟妈说，跟姐说啊。我的委屈都是他给的，妈，从现在起你不是有两个女儿，你有他没我，有我就没他，你选了，什么嘛？你想想干什么呢？这是，哎呀，慢点。什么？三更半夜的，你吓死我了！姐，我忘了告诉你，你心爱的人下个月就要结婚了。啊，不对，是我们两个心爱的人，他没有告诉你吗？他不是早就应该结婚了吗？很意外吗？你别装了，你该不会到现在还想着他悔婚跟你在一起吧？哎，没想到我这个聪明冷静的姐姐，一遇到爱情也会犯这种傻气儿。我现在知道了，早点睡吧，月月。我呢，早就知道会有这一天了，所以我一点也不伤心，我还可以去婚礼上祝福他们呢，你行吗？小月，你能不能别再这样了？不能，还有，比起林启正的背叛，我更痛恨你。我死都不会让你们在一起。小林总，这是公司上个月的报表，您看一下。放那吧。对了，我姐让我告诉您，她今天去山上看姐夫了。公司要是有什么事儿找她的话，就明天再说吧。你姐夫，浩然呢？啊、哦，我还能有几个姐夫啊？今天是我姐夫的忌日，我姐一大早就上山了，估计啊，她会在山上待一整天呢。昨天晚上我姐想到浩然的时候，她哭了一整晚呢。半夜啊，还叫他的名字呢。也是，浩然是他的初恋，他怎么可能忘得了呢？小林总，我知道我有些话不该说，说了你也未必信，但是为了你好，我一定要说。我觉得，我姐跟你在一起。一定是把你当成浩然了。哎，这么早就回来了？我去看浩然了，然后我就直接回来了。小月呢？
刚回来，说肚子疼，屋里躺着呢。喂，小雨，我两个小时以后的飞机，走之前，我想见你一面。我在外面办事儿呢，不方便见面。你还骗我？我在你家楼下，我都看见你了。我不会下去的。你这是何苦呢？都要结婚的人了，别折腾了。谁说我要结婚？我这次去香港，就是想去应付一下他爷爷奶奶而已。我的婚礼推迟了。早结晚结有区别吗？我祝你旅途愉快。邹宇。来了。喂。你到哪儿了？要不然我去接你。不用了，我一会儿到了给你打电话吧。跟妈说实话，最近是不是有什么烦心的事儿啊？嗯，跟感情有关的？没有啊。没用。刚才电话是谁打的？肯定不是你客户打的。这一点啊，骗不了你妈。邹宇，我说过的话都是算数的，早晚有一天。我会亲手把那枚戒指戴到你的手指上。你在干什么？我问你，这谁的？一个朋友的。一个朋友，叫林启正吗？啊，这是一个意大利手工品牌特意为小林总定制的，只有他有。我心情不好，你别惹我。还有这个，这是你们两个奸情的见证。哎，妈，妈，小月，妈，你一定没想到吧？你还使劲撮合他们走婚呢？我告诉你，根本就没戏！给我抢了我的男人李启正，这就是他们奸情的奸证！给我！邹玉，你太过分了，小玉，妈，你看看吧，他打我，他心虚了。哎呀，你瞎说什么呀？林启正不是结婚了吗？你不要误会你姐姐。你怎么也帮着他说话呀？不是哪一点比不上邹玉？你们全世界的人都。喜欢他不喜欢我啊？他没当小三，当小三人是我，行了吧？在海南跟人上床的也是我，行了吧？以后我们两个事儿，最好别管。好了好了，小月，小月。我给你收拾一下，然后我们吃晚饭啊。好啊。
。今天我想了一整天，我们还是分开吧。我忘不掉浩然，我爱的还是他，你只是他的代替品罢了。今天我没有去见你，已经表示的很明确了。以后就当我们从没认识过，不要再联络了。祝你新婚快乐。怎么了？是不是有事情要处理啊？那我回房间等你，你处理好了，我们去吃饭帮你的吗？呃，我想请问一下，怎么样才能屏蔽一个人的手机啊？下个屏蔽软件，把那人拉到黑名单就可以了吗？哦，那这样不是很快就会被他发现了吗？哎，我听说有一种技术，就是复制了别人的电话卡，然后就可以监听监视这个人的电话和短信，是不是这样的？那可是违法的，我告诉你。啊。哎，是这个样子的。我最近发现我男朋友在外边有了小三儿。我就想暗地里把他俩给搅和散了，所以我就偷了我男朋友的电话，想屏蔽那个小三的电话。可是照你刚才那么说的话，我男朋友应该很快就会发现了。我要是你呀、啊，立马跟他分手。天涯何处无芳草啊？像你这样的小美女，哪有时间浪费在那种贱男身上啊？话是这么说，但是我也不能便宜了他们俩，是吧？对，办法呢也不是没有。还是不能告诉你。哦，哥哥，你就告诉我吧，告诉我吧，你也不忍心我被他们两个欺负是吧？好吧，既然是你男朋友对不起你在先，我就帮你一次好了，仅此一次哦。嗯。薛彩，薛彩，薛彩啊！给他个大木瓜，咱把盆啃去。没错，今儿您得做个什么菜？啊今天呢，我们做一道木瓜鱼鱼。妈，我现在什么都不想听，有什么话明天再说。晚安。小杰，你。后面才。告密啊！你要是敢说出去，明天我就吃狗肉火锅。妈，嗯，你看见我手机了吗？尽乱扔，在沙发里给你找着了，放桌上呢。来的飞机上，我想了一路。既然你态度这么坚决，那以后就不要再联络了。也请你别再给我打电话，容易让我未婚妻误会
，上班时间玩手机啊，被我逮着了吧？你来干什么呀？我哥不是去香港了吗？我怕有些人情绪不太好，过来看看。算你有良心，不过我还好啦，至少比我姐好一点。行了，别烦了，快中午了，请你吃饭，走。不去。哎呀，走吧，快点。我觉得爷爷挺喜欢你的，刚才跟你说了那么多话，走的时候还站起来拍你的肩膀。记得第一次我哥带女朋友回家的时候，走的时候呢，爷爷连眼皮都没抬一下。哦，是吗？推迟婚期的事情，虽然爷爷奶有点不高兴。嗯。啊，对了，现在回房间太早了，我们去逛逛街好不好？啊、uh, ，我我昨天没睡好，我想回房间休息了。那记得要把你的手机充好电啊，免得到时候又漏接了什么电话，晚上又该睡不着了。爷爷奶奶晚上六点钟在库阿古用定了位置，五点钟我们出发。这段时间你爱干嘛干嘛吧，我回房间了。你要干嘛去啊？行、啊，我有点急事儿，我要回去一趟。那晚上跟我家人吃饭怎么办？呃，反正已经见过一面了。这样，等我下次再有个时间，专门来找他们赔罪。OK， 我不想知道为什么，我也不在乎为什么。但是现在我毕竟是你名正言顺的未婚妻，你留下来陪我家人吃个饭有这么难吗？对不起，我必须得回去。OK。哎，送我去一趟骑士所啊！哎，今天礼拜天是吧？对，送我去做瑜伽吧。好。今天不会走的，开门。周宇，哎，小林总，我姐不想见你，她让我转告你，她对你无话可说。你要是有什么公事儿的话，就周一去公司谈吧。不过呢，我很乐意见到你，要不然咱们俩去聊聊。听到了吗？我这么说你还满意吗？没有传达错你的意思吧后悔为什么今天要去见你？你是个冷酷自私的女人。再见
，边先生，长安新都这份合同，我们加两天班，终于算是拟出来了。现在您签个字，合同就生效了。这个项目由启正全权负责，你们直接和他沟通就行了。啊、哦，来，如果这边律师有什么问题的话，随时给我们打电话。这合同你们都看过了是吧？呃，对啊，邹律师也看过吗？没什么事儿，散会。想什么呢？走啊！你就这么恨我吗？恨你？我为什么要恨你啊，小林总？我们俩现在已经没有任何关系了，实在是谈不上恨呐、啊。起码也得有工作关系吧？你把我的电话拉进黑名单，你这算怎么回事？什么黑名单？你少跟我装糊涂！我给你打电话永远无法接通，可别人给你打电话就好好的。林启正，你讲点道理吧！从你去香港到现在，你给我打过一通电话吗？当然，你把我电话放黑名单了，你能接到我电话吗？分手也是你提出来的，你现在怪我没有跟你联系，跟我生闷气，你到底让我怎么样呢？就算是我提的分手，就算是我先提的分手，你不也答应了吗？我什么时候答应过？你喊什么？我从来没答应过。白纸黑字。你自己看，你有意思吗，林启正？我从来没给你发过这样的短信。那是谁发的？今天在公司见到你，越发觉得咱俩真不合适。祝你幸福。谁发的？就在刚刚，我跟你吵架的时候，林启正发给你的。去吧，电话给我。哎，林总，姐，你们怎么回来了？电话响，怎么不接？啊。病祸了吗？是你收到的短信是我发给你的，我姐收到的短信也是我冒充你给她发的。你为什么要这么做呢？我是看我姐太痛苦了，我想帮她忘掉你。我有什么错？不说了，放开！我就是要给你们制造误会，最好能够让你们一刀两断。就是因为我太喜欢你了，我很喜欢你，我实在是喜欢你的不行了。我你求你了，能别用这种方式喜欢我吗 ？OK？ 我有什么错？我在你订婚以前我就已经喜欢你了，我在你认识我姐以前我就已经喜欢你了，明明是我先来的。还有，我最讨厌别人骗我，我姐竟然骗了我三次，我这次还了她一次你就受不了了。那你知道她骗我的时候我有多疼吗？小月，别说了，你放开，你别在这给我装好人。周宇，不是只有你的爱情才是爱情。周月，你太过分了。今天三个人都在，我把话说清楚好吗？你是成年人了，我必须要告诉你，爱情是什么？爱情不是在餐厅等位子，谁来的早就是谁的，谁的多就是谁的。我知道你接受不了，但是我必须要告诉你，我喜欢的人是邹月，不是你邹月。以后希望你不要以任何形式再来打扰我们，好吗？不可能，不可能，你不喜欢他，你不喜欢他，是你的心喜欢他，你以前最讨厌他的，不是吗？
苏月，你现在的状态已经不适合在这里工作了，我给你点时间，你冷静一下，好吗？必须走！公司开除你对你前途不好。明天你自己交一份辞职报告来。我不走，我不走，我不走。小月。我们俩好好谈谈，谈什么谈？跟没话好说。你干什么？放手！小月，出差呀、啊？妈，从今天开始我出去住，我以后会经常来看你的。哎，怎么了？我实在没办法跟这个卑鄙小人住在一起。说谁呢？小雨，到底怎么回事？妈，你别管了。小月，我想跟你好好谈谈。你放心，谈完之后我绝不拦着你，行吗？跟我回屋。回什么屋啊？要谈就在这里谈，当着妈的面。说吧。下午林启珍公司里说的话确实有些过分，但是我认为你还是应该辞职。我已经被辞职了，我再也不会搅和你跟你男朋友之间的事儿了。你别再胡说了，哈哈，你敢做不敢认呐？你现在觉得抢我的男朋友很丢脸了是吧？小月，你怎么还不明白呀、啊？林启镇什么都不是，他只是一个马上要跟别人结婚的男人。你下午带他来我办公室兴师问罪的时候，你可不是这么说的。妈，他们两个都联合起来骂我，都给我闭嘴。还以为你们都长大了，知道要脸面了呢。上周的事我们就不提了，都让它过去了。怎么还想越闹越大呀、啊？是不是啊？小月，林启正是你老板是不是？是。他是不是要结婚了？是。他是不是要结婚了？成天在报纸上还能见着绯闻的人。妈，那报纸都是是不是？是。小雨，他是不是把左慧送进监狱的人？你们俩为了这么一混账东西，争风吃醋，反目成仇，有点出息好不好啊？啊！我辛辛苦苦把你们带大，不是让你们去给人家当情妇的，小雨。我以为你不喜欢左辉，是因为忘不了浩然。原来，原来你也是为了这个林启正。亏你还是个做律师的，成天替人家打官司。你良心都去哪儿了？还有你，成天不好好上班，一点长进都没有，抢人家老公有理呀、啊？你们俩给我听好了，从今以后不许再提那个姓林的。你不是辞职了吗？很好，去。箱子里的东西给我拿出来，放回原处。以后不许离开这个家。小雨，你们事务所是不是经常跟他们公司有来往？嗯。好，明天我就去找高展奇，让他永远不要让你去他们公司，否则我们就辞职。辞职好，我早就想辞职了。这样下去挺累的。嗯我不管你们姐俩怄气也好，说话也罢，只要我还活着，这辈子你们休想和那个姓林的有任何瓜葛。都给我记住奶奶，这些东西都是给您跟林伯父买的，还有这件衣服，是按照您的 size 做的。哎呀，太。
太时髦了，我都一把年纪了，穿了叫人笑话。奶奶，您看您怎么说的？我听我奶奶讲啊，你当时在女校的时候，就是班里最时髦的女生了。<笑>你再看看现在您的样子，像英国女王一样。气宇非凡的，我们小女孩都比不上你呢。你这个小人精呐、啊，就会说话讨我喜欢。<笑>奶奶，我回来了。阿 K， 你回来了。你看我给奶奶做的衣服好不好看？嗯、呃，好看。奶奶，我下去一下，等会上来陪你。嗯、阿 K， 西啊。你的事情办好了没有啊？你这样不觉得委屈啊？委屈，不会啊，我很开心的。你走了以后，我去逛街，买了好多好多东西，还给你买了很多衣服呢。要不要去试一下？嗯，算了，嗯，你们男人都嫌麻烦。我就这么走了，你爷爷奶奶不生气？没有啊，爷爷就说下次你到香港要请他吃饭。<笑>好啦，你工作一天都累了。你先休息一下，我上去呢，陪奶奶试衣服。嗯，爱你。你恨我用不着不吃饭吧？不然哪里去跟我吵架？用尽果啊！你给我出去，出去，出去，出去！我和高富帅男友的另类爱情，一切都要从公司年会的那个夜晚说起。ZO 集团最负盛名的就是每年末的公司年会。据说在当晚气氛和情绪的烘托下，每年都有人表白成功。可是那天晚上，我要表白的人却是全公司最引人注目、最耀眼的那个男人。我的心从中午开始就七上八下了起来。可是没想到，好运就这么落到了我的头上。看人肉他，人肉他，快！哎，有人回帖了。我就是智能公司的小员工，我证实我们公司去年的年会确实是这样的。但是我们公司暗恋其中的人太多了，所以这个帖子的真实性我也说不好。我也说不好，看来真是我们公司的。对。跟林总的谈判真是艰苦卓绝呀！再有这种事情发生，我是真的不来了。是啊，看来林总不光遭姑娘们恨，也同样遭我们这些对手恨的。不是，哎，你这是什么意思？什么姑娘？林总，你不上微博吗？不上啊，那难怪，赶紧注册个账号。智林集团跟林总本人现在正是火的不能再火的话题了。是啊，能上娱乐版头条的地产公司，除了智林，恐怕不会有第二家了吧？<笑>到底是怎么回事，林总？志林的策划团队跟林总本人真是扯了下血本，我们算是服了。得，我们回去以后就把修改好的合同传真给你们。再见，再见，再见。好，再见，林总。再见，慢走，慢走啊，两位，不送了。他俩说的什么意思啊？完全的不知道。亲爱的，出大事儿了！什么事儿啊？你没上微博啊？好几天没上了，怎么了？哎、你赶紧看看吧。一开始我以为是邹月瞎胡闹了，没想到这事情发展成这样了，好多网友现在都查邹月的身份呢。你也知道这网络的力量，要这么下去，咱就控制不住了啊！你看，我靠，这年头房地产商都上娱乐版头条了。这是全民八卦呀！楼上说的是真的吗？居然有这样的事儿啊！九姐，这林启正三天两头的闹绯闻，让他未婚妻脸往哪儿搁呀？真是烂男人！哎呀，太假了，一看就是写手写的。林启正这样的人，什么女的没见过？怎么可能碰自己下属，惹一身麻烦？不值得
。哎，当小说看看就行了啊，认真你们就输了。我说的都是真的。无图无真相，图真相，你们等着。小月，小月，微博上那个人是不是你？如果是你的话，我希望你马上停止这场闹剧，好吗？不是。想报复我没问题，怎么样都行。可是你没有必要选择伤害自己的方法。你知不知道你这样做牵扯进去不只是我你林启正，林启正背后是巨大的林家，江新瑶背后是有钱有势的江家，他们会任由你这么胡闹下去吗？到时候局势失控了，你后悔都来不及。小雨，小雨，什么事儿啊？有那么严重吗？太复杂了，我跟您说不清楚。你妹妹今天一天都没出门了，饭都是我送进去的。我想看看她干什么，因为她撵出来了。这这这，到底在干些什么呀？太任性了！看什么看？上班去。哎，这邹月是不是疯了呀？我爸要知道就惨了。谁知道啊？但是江心海肯定是知道了。得赶紧找公关。虽然他现在没有指名道姓，但是也一目了然。已经找好了。那我先去邹月家看看吧。行，随时给我电话。好。哥，你怎么了？啊，没什么。行，那签证还没到期吧？我点事儿，你帮我去趟欧洲，今天晚上就走。哥，这没必要吧？这微博的事情我早就看过了。那这确实是林启正吗？那我不知道。再说网上的事情，你信他干嘛？哎哎哎哎哎！出大事儿了，哎，出大事儿了！都这样了，还能有什么大事儿？我求你闭嘴，行吗？林启正出事儿了。林启正出事了，他怎么了？他是不是出车祸了啊？啊，你看这微博，两万多条跟帖，现在林启正已经是娱乐版头条了。<笑>这也没说他就是林启正呢。那网友不都猜出来了吗？我都真希望是林启正，那这可就热闹。<笑>都一整天了，什么都没吃，怎么办呢？啊！哎，阿姨，启聪，启聪，周月呢？在房间里边待着，谁敲门都不开。就是啊。要不然你跟阿姨先出去一下，我试试。能、嗯、行吗？那不然也没别的办法呀。那那那行，那你试试。先试试吧。你好好跟他说啊。好，周月。泽月，林启聪，是我，你来干什么呀？你先开门呗，你放心，你妈跟你姐都被我支走了。你没骗我？我骗你干嘛呀？我骗你拿二十四岁大头钉扎我。说了都走了。你看你面子多大呀！我姐和我妈都敲不开门。进来吧。什么味儿？秦少，你就出去呗。微博那事儿是不是你干的？微微博什么什么微博？哎哎，你干什么呀？哎呀，我的事儿你都别管，你给我出去，出去，不然我拿大头针了啊！你出去！你要发疯发到什么时候啊你？你知不知道你自己都干了什么？你今天是替你哥来教训我的是吧？我算是知道了，你们林家所有人都知道欺负我。邹月，我对你怎么样，你自己心里清楚。你知不知道这样下去会把自己害死？你做的这些事儿，除了给林启正找点小麻烦，还有什么呀？大家马上就会发现这根本都是假的，然后呢，然后就会来人肉你的一切，你的名字、你的照片、你的家庭住址、你的电话，还会给你打骚扰电话。
你知不知道现在网络这个东西有多可怕呀？但他们会人肉我姐吗？会发现他就是那个狐狸精。给我回来！啊，等等等，等等等。对不起，对不起，对不起，来，请坐下。对不起。走远，你知道吗？你第一次进我办公室的时候，我看见你，你穿的特别漂亮。我觉得我从来没有看过那么漂亮的女生，蹦蹦跳跳的，笑起来的时候眼睛像月牙一样。我觉得你特别真实，特别勇敢。很多人可能都没有办法像你一样用力的生活，所以小月，我求求你，你不要变成现在这样好吗？林启聪，你知道吗？用力生活，用力爱。其实很疼的。我知道，我知道，傻瓜，因为你选错了对象啊。你总说我哥好，让我学我哥。我哥比我大七岁，也就是说我还有七年的时间去努力。我也一直在学。你知道这一切是为了谁吗？是因为你。所以到那个时候，你愿意考虑一下我吗？是一个星期二，会议室里一排人，可我一眼就看见了他。那天他穿了一件白衬衫，我从来没有见过穿白衬衫可以这么好看的男人。当时就觉得天都亮了。那个时候他还单身。小月，你一直望着远处的高山。你从来没有看过你自己手边的景色，你就不适合爬山。你适合溪水潺潺、绿树成荫。你说你非得爬山蹦它干嘛呀？林一村，你别说了。我要说了，你让我说完。这句话堵在我心里已经很久了，我每次想说你都给我堵回去。嗯、我喜欢你。你可以现在不用答复我，但是你让我带你出去散散心好吗？我要带你走遍这个世界上所有稀奇古怪的地方，看遍所有的风景。林继聪，你知道吗？其实你穿白衬衫也很帅。我多么希望那个星期二，我睡觉的人是你。傻丫头，你终于良心发现了。我是不是特别帅？那你以后要听话，我就考虑收了你。不稀罕，我稀罕还不行吗？那你今天早点睡，我过两天过来接你，咱们一块儿先去丽江，好不好？说好了别闹了啊！嗯、你要再骗我，拿大头针扎你，你听见没？你扎吧。不舍得，谁舍得呀，傻丫头。那你早点睡，我先走了啊！记得微博删了啊！听话啊，拜拜。林启聪，哎，启聪，怎么样啊？没事了。我说这两天带他走去丽江，他也答应了。真的。齐总啊，那小月就拜托你了啊！放心吧，阿姨，我一定给你带个活蹦乱跳的坐月回来。那没事，你们上去看看吧。谢谢，谢谢，谢谢你啊！没事，没事，谢谢啊，齐总。嗯、喂，哥，是我。是坐月干的没错，但是我已经搞定了，这两天带他走，啊。
喂，你还敢给我打电话呢？小林总，麻烦你到格威咖啡来一趟，我有点事儿想跟你说。放心吧，这里没人的。啊，你要是不来，我就一直在这里等你。哦，对了，我的微博还没有写完呢。谢谢你能来，你不要怪我。明天我就跟林启聪去丽江了，于是我就再也不回来了。微博的事儿给你添麻烦了，对不起。左月，你终于能想通了。其实我都知道，你从来就没有爱过我。你跟江心瑶结婚，我不也什么都没有说过吗？可是我就是没有办法接受，你会爱上我姐姐。其实我跟你姐姐的事儿。你应该最清楚。要不是我移植了这颗心脏，我也不会这么爱你姐姐。你现在让我忘掉她，我做不到，除非把这颗心脏拿走。所以，我希望你能够冷静的、理智的接受这个现实，好吗？祝你跟启聪在丽江玩的愉快。我先走了。小云总，你等一下，我还有一件事情要求你。求求你，可怜可怜我，你亲我一下吧。也许你亲了我，我就不伤心了呢，好不好？小月，你别胡闹，刚才不都说清楚了吗？你就亲我一下脸颊而已，你放心，我会把微博那些东西都删了，并且告诉他们是我乱说的，好不好？那要不然就拥抱一下吧。让某些人闭嘴。事情已经失控了，你马上跟公关部联系，让他们紧急处理。我不管用什么方式，必须把这件事情给我平息了。起正，道德败坏。小月，你别再这样了，再这样全家人都被你给毁了。喂，林先生您好，我是八周刊的记者。听说他为了分。家产陷害自己的亲哥哥。哎，林老，咱们两家的关系一直不错，我一直视林家为我最亲密的合作伙伴，甚至愿意把我最亲爱的妹妹嫁到林家。但是现在发生的一切，让我很失望，很愤怒。咱们两家的婚约，包括合作关系，到此为止。啊，秀海，出什么事情了？你自己上网看看，看看你的宝贝儿子到底做了些什么。开门，小玉，快把门开开，听话。小玉，把那东西都删了吧，好吗？没可能。除非你把我打晕了，用我的账号密码登录微博。小月，你到底在网上写了些什么呀？妈，我有点饿了，你去给我做点好吃的吧。
终于可以睡一个好觉了。我先去洗澡了。那张照片是昨天下午两点二十八分拍的，能给我解释一下到底是怎么回事吗？我还纳闷呢，你不是跟我说你已经搞定了吗？他要跟你去丽江，我们本来约好的就是今天去丽江的呀。但是我一早起来就看见那张照片，这么回事？昨天他非让我跟他见一面，看那样还好好的，非让我跟他喝咖啡去。我去了，非让我亲他一下，我没答应，最后抱了抱，我没想。你说看着一挺天真、没心机的女孩，现在怎么满嘴谎话呢？反正大伯给我打电话的时候已经快气疯了。你昨天也没回家啊？我在公寓那边。电话呢？全是记者。昨天晚江青海打电话把大伯痛骂了一顿，说要解除婚约。你打算怎么办呀？对了，大哥昨天也都从海南给我打电话了，好像听着挺兴奋的。我都成你代言人了都。我赶紧回趟家。不需要你听我说，你放心，我会替你做主的。啊，你告诉你哥哥啊，这件事肯定是一场误会。哎，听话，乖孩子啊。哎，伯父会坚定不移站在你这一边的，你放心啊。你跟我叫个实底儿，你到底把这吉他怎么了，爸？我跟邹月真的没关系，但是他现在情绪有点失控，所以他就对自己的言行没法负责。哎呀，我跟公安部已经打招呼了，让他们赶快拿出个方案来。哎，这场闹剧必须得马上停止。是，我跟启聪去找找邹月，看他能不能把这些所有的言论都给删了，嗯、另外再封住媒体的嘴。至于公众那边他们怎么想，咱们也左右不了。但是过段时间，这个事情肯定会淡下去的。哎呀，幸亏这个消息没传到香港呢。等事情平息以后啊，你好好哄哄心瑶，听见没有？爸，能不能趁这个机会把婚约解除了？哎呀，你可别想了。就算解除，那也不能是现在。我还得找这个江心海说几句好话呢。如果江家能稳得住，那所有人就会觉得这又是一场捕风捉影的道具。但你想想，现在就解除婚姻，都等于告诉所有人，这件事是事实啊，对不对？孩子，你别傻，这个行业中啊，没有正人君子，但是人人。都在装正人君子，都在装你不装，吃亏上当的就是你，懂吗？哎。齐正，邹远弄出这么大的事情，我心里特别过意不去。没事，真的，我想得开，反正我的名声也不大好，倒是你，日子肯定更难过。他把自己关在房间里好几天都不出门，我不知道他怎么了，我我完全没想到他会干出这样的事情。你知道吗？其实这个事儿对邹月特别不好，再继续下去，对他的名声有很大的影响。咱们必须得想办法，而且我直说了，上次我见他的时候，我从他眼睛里看到一种看到一种特别不稳定的情绪。你说是不是要带他去看看心理医生？你说小月心里有问题，怎么会呢？他那么坚强。乐观，什么不开心的事情，三分钟以后他自己就忘了。邹宇，听我说，越是这种坚强的性格，越容易被折断。他不像你这么有韧性。那我妈知道了，啊，该担心死了。
放心吧，会过去的。这样，我给启聪打个电话，他们俩关系好，没准能帮上什么忙呢。喂，启聪，你在哪儿呢？你过来一趟吧，我在水街呢，有点事儿找你。好，等你啊。妈，妈，哎，小月呢？小月，在屋里呢。去去去。小月，我们俩想带她去医院检查一下。小月，是不是精神上出了问题？小月，没有啊，没有。找我什么事儿啊？啊，是林启聪啊，不好意思啊，我不能够跟你去丽江了。那你愿意跟我出去兜风散散心吗？可以呀、啊，不过我不想看见那个人。啊，那当然，就咱们俩。小月，去吧，出去玩玩去吧，啊，妈在家给你做好吃的，啊，那去哪儿啊？那，你想去哪儿就去哪儿呗，要不然我带你去湖边，我带你钓鱼。那好吧。对，快下车，快！上哪儿啊？走吧，咱们找个地儿歇会儿，快点，快点！干什么呀，林涛？你把我当神经病啊？不是，反正都来了，跟医生聊聊也不是什么坏事儿。干嘛？我知道，你们都以为我疯了是吧？可是我没有，我真的没有，我就是出不来。我已经不想喜欢他了。我把这口气住了，也许我就出来了呢。对，什么都好说，先把刀放下好吗？你要是再逼我，我就死给你看，我说到做到。邹月，你这是何必呢？想把我送进医院，一个人独占小林总，阴谋没有得逞吧？小月，闭嘴，闭嘴，闭嘴！我不想听见你说话。我困了，我要睡觉。啊啊啊！睡觉，睡觉，睡觉，睡觉。不行，我跟我妈商量了一下，我们还是带着小月走吧。去哪儿啊？不管去哪儿，换个环境总对她有好处的。什么时候走？越快越好。那要跟我哥说一声吗？你别告诉他。
，我要下去见他最后一面。哎，不行不行，妈，他在楼下，我不能够不去见他。听话，他走了怎么办呀、啊？回屋听话，不行。赵宇，你怎么到现在还要来见我们周坚呢？你到底怎么想的？小月，你你的两屋里好好过待着。你看你现在变成什么样子了啊？变成什么样子？都是因为你。都是因为我，都是因为我。好了，这次错了，回屋去，我回屋去。行、啊。小月，我再跟你说一次，林启这不是我的，也不是你的。过两天我们就走，去一个没有人认识我们的地方，我们再也不见林启正了。要走你自己走，我才不走呢！一看你就不爱他，我可以为他做任何事情，你行吗？告诉你，我从来就没有一丝一毫喜欢过你，而且从今天开始，你已经让我觉得开始讨厌你了。我也从来没有见过像你这么自私、这么偏执的女孩。你对我的爱和所有想得到我的方式，不但一丁点用都没有，已经让我觉得恶心了。启正，你别骗人，你别骗人。所以我从来就没有骗过你。要不是因为你姐姐，我对你早就没有耐心了。你为什么要怪她？你反而应该感谢她。要不是他求我，我连看都不会看你一眼。季正，你别说了。林季正，你可以不爱我，你可以讨厌我，但是你为什么要喜欢他？我跟他就差那么多吗？为什么我什么都得不到？我永远就只能当宗云的小尾巴。宗云，我恨你，林季正，我恨你，我诅咒你们两个，永远都不能在一起，你们两个的爱情根本就只能下地狱。啊，小月。太过分了，小月。
接电话呀？小月找着了吗？找到了，在他的同事家里。那还不赶紧回家来？嗯，他刚才折腾了半天，刚刚睡下。我现在把他叫起来的话，很折腾他的。明天等他睡醒了，我再把他带回来，好不好？啊，行，那明天早上早点回来啊。好。妈，你早点睡了。楼内出血明显，病人情况非常严重，有什么新的情况，我会通知你们的。下面的事隔三差两的，我永远都不会原谅我自己。别这么想，左云，是我不好。是我不好。大夫，我妹妹怎么样了？病人还在抢救中，你们先别着急。是我妈呀，怎么办呢？我妈要知道该急死。那这么拖着也不是办法。等拖一会儿试一会儿吧。我接电话，真是，哎呀，接电话。喂，阿姨。是这样的，你你知道小月这几天为了那个姓林的总折腾吗？昨天一个人跑出去了，小雨也去找他去了，可是到到现在姐俩一个人影都不见呢。你没给他打电话吗？我打了，昨天还说是在那个什么同事家，可是现在连电话都不接了。你说这是多着急呀、啊？这你别着急，阿姨，那个我现在就去找他们俩，找着了以后我给您打电话啊，您放心吧，肯定没事儿啊。左辉，小雨，一个月在一块儿吗？你怎么不接你妈电话呀？阿姨都急死了。小雨，你出事了。你们现在在哪儿？小雨，小雪怎么样了？左辉，我闯祸了。是不是因为你？啊？是，是我不对，我就知道是因为你。你自己说说看看，自从你出现，你给小雨、小月添了多少麻烦？我求你了，你有多远躲多远，行不行啊？别给他们家添乱了，行吗？小月严重吗？医生说特别严重。我妹妹怎么样了？病人的情况不太乐观，你们跟我到办公室来一趟吧。好。现在跟你没关系了，走开。周月受伤最严重的地方在于脑部，她属于特重型闭合性颅脑伤，情况不容乐观。医生，求求您了，你一定要救救周月。你放心，我们会尽力的。我们已经安排了一系列的手术。不过，什么？病人身体其他部位也有较严重的伤害，这种抢救的手段和过程呢，较为复杂，费用嘛也确实很高。得多少钱？就这几种手术，我们初步估算，第一期费用需要五十万。五十万。左远，钱的事你不用担心，我已经搞定了。用不着，滚蛋。左慧，咱俩之前是有过节，但是你能不能用你的脑子想一想，现在是跟我较劲要紧，还是救小月要紧？救小月，我们自己会想办法。你要真想为了小月，为了肖雨，你离他们远点，行不行？别吵了，越远越好。哎，行。
说小月会没事的，对不对？当然了，医生都说了一系列手术都安排好了，手术做完以后，小月就没事了。因为钱的事儿，你也放心吧。咱们找朋友凑凑，应该没问题。你记着，不能用林奇正的钱。这些事儿全是他闹出来的，以后离他远点儿。我记得我的卡里好像还有十几万块钱吧，要不然你回家帮我把卡拿出来。这，嗯，没问题。我就是怕回到家碰见阿姨，我。怎么说呀？这是。你说你们昨天晚上出来，说今天早上回去，你到现在电话也不接也不回，阿姨肯定急死了。小月现在这个样子，我怎么敢跟我妈说呀？要不这样，你一会儿给阿姨打个电话，你就说你带着小月去旅游去，让她散散心嘛，你得去一段时间。我那见着阿姨，我也这么说。现在拖一天是一天呗，咱们再想办法，好不好？就这么定了，我回去去拿卡去。放心吧，小月没事的啊。妈，哎呀，小雨啊，你想急死我！你们俩在哪儿呢？小月，小月今天说什么都不肯回家。他说：“见到家里的东西会伤心，哭着喊着让我带他出去旅行，散散心。旅游？哎，怎么说走就走也不回家一趟？你们现在在哪儿呢？我们现在在机场呢，呃，去云南香格里拉。小月的脾气你又不是不知道，作起来根本就没人管得了。可是小月电话也打不通啊。我，他他电话跟我吵架的时候摔碎了。没事儿，妈。”等我们到了香格里拉以后，给你报平安。行行行行行，你你你让小月接电话，我跟她交代几句。他已经过安检了，妈你放心吧。他跟我在一起，你还有什么不放心的呢？他现在状态不好，什么事儿都得由着他。我我不跟你说了啊，我我要过安检了啊，拜拜。怎么会啊，阿姨，哎，你找着小雨他们没啊？找着了，找着了。我呀，刚给他们送到机场，他们昨天晚上是在小月的同事家住的，说他们要去云南香格里拉玩，让小月散散心。真的？哎，我临走让小雨给你打电话，我我一再嘱咐，就怕你担心，他没打呀。打过来了，说说飞机马上就起飞，可可我总觉得这件事有点有点……对对了呀，他们这么大人了，你让他们。去玩玩去，散散心挺挺好的，啊，那个我得去一趟小雨的房间，帮他拿份文件送到他们事务所，他走的太急，忘了。你你你知道在哪儿吗？我知道，他跟我说了啊。你去拿哥，怎么回事？月月怎么就被车撞了？一会儿告诉你。钱呢？大夫，您好。哎，您是？我是昨天出车祸那个别人的家属，我姓林，我来给他交费。呃，您给我个单子。哦，单子已经开好了，您拿去交费。好，谢谢谢谢。您尽快安排手术啊。林子，我家里人出车祸了。谢谢谢谢谢谢。那你能借我多少？三万。还能多借点吗？你知道我这人不是急用，我不会向你开口的。行，那就五万。好。谢谢啊，兄弟，谢谢。那我现在就去找你。啊，好，一会儿见。每次都那么马虎，是不是？你这得做好，这不是一次。你赶紧去吧
。哎，你怎么来了？月儿怎么样了？还在抢救，还没有脱离危险呢。那你还不看上去，跑这儿干嘛来了？大哥，你借我点钱。不借。那算了。没有，你等会儿。这五万，你也知道我们家什么情况，我就这点小金库，全折腾出去了。你不是说？那是我不是借你的，我这预支你的工资，知道吗？以后按月还，一个月还一百，我想想，那得还五五百个月。哎呦，那借来五十年，你都得替我打工了啊！我这算盘打的还不错。行了行了行了，一会儿一阵风又看见了啊！谢谢你啊，老高。快去吧，快去吧啊！不远了，不远了，应该就在前面。你看，彩虹路三十二号，我昨天看电视特意记下的。新开的尾货市场，东西可便宜了。这是不是我女儿上班的地方吗？是吗？哎呀，要想买点便宜的东西，真是够费劲的。就是。不是你女儿吗？她，你不是说她去香格里拉了吗？小雨，小雨，怎么回事啊？啊，你你你不是跟小月旅游去了吗？到底怎么了？是不是有什么事瞒着妈妈？出事了？是不是出事了？说话呀你！妈，对不起，小月，小月，小月，小月，啊，小月，爷爷怎么成这样了？小月，小月，我们就去。医生说了会造成小牛牙，都会没事。我们造假怎么了啊？上辈子做了什么呀？怎么会是这个样子？小月啊，你让我们再找两次，妈妈也就。我老妈跟你一起去，妈。赵姨，我跟你说什么来着啊？叫你不要跟那个心里的来往，你就是听不进去。你妹妹现在成这个样子，你高兴了吗？你满意了吗？啊！妈，小月，小月是我姑姑。啊啊啊！阿姨，你别太难过了，医生已经说了，小月就诊及时。康复的可能性很大。四公里，你也跟着宗姨一起接我。卡里面应该是有十二万，我又借了五万，我自己卡里有两万，一共十九万。我最近又是出事儿，工作也没有，没剩下多少钱。你别这样说，左慧，太麻烦了。你放心吧，钱我一定会给他凑够的。高展期也借给我五万块钱，这些钱加在一起，二十五万差不多该有一半了吧？那就赶紧交上吧，跟医院再商量商量。快些，我们几天，我们再凑凑。你陪陪我妈妈，我去问问大夫能不能先交一部分啊。很成功，病人已经脱离了生命危险。大夫，谢谢你啊！谢谢，谢谢，谢谢，谢谢您，大夫，谢谢啊！您就放心吧，好，谢谢，谢谢，谢啊！左辉，要不你先送我妈妈回家吧？可是你，妈，你都已经熬了一个晚上了，到时候你再把自己熬垮了，我还得照顾你和小月两个人。回去
去休息吧，我在这儿，你放心。慢点儿。那个，手术结束了，医生说很成功，作业脱离危险了。昨天的手术非常的成功，周月已经摆脱了生命的危险，但是要是康复嘛，怎么了？因为你妹妹的损伤主要在脑部，损伤程度非常的严重。虽然现在脱离了生命危险，但康复治疗是一个很复杂的过程。下一阶段的治疗费用会使你们家属感到很大的压力。我们初步估算，第一期治疗费用可能在一百万左右。一百万？是的。周月的受伤非常的严重，为了不留下后遗症，整个治疗是个费时费力的系统工程，所以花费巨大。呃，大夫，钱的问题您千万别担心，给他用最好的设备、最好的药，我们一定要把他治好。好，我们会尽力的。哎，谢谢。没事儿，别担心，有我呢。给我开一个现金支票，林总，金额多少？一百万。这，林总，这个数额已经超过了您的权限，必须要董事长批准。我知道，我知道，你先给我开完事之后，我再向董事长汇报。要不我先给董事长打个电话，不然我也很难交代。我让你开你就开，反正有我的签字，谁有问题让他来找我不就完了吗？这，林总，您别为难我了，毕竟咱们这里还是董事长说了算，财务制度规定严格，我真做不了主。其实您要着急，不一定非得从志林这儿出这笔钱呀。那从哪儿说？咱们志林和江氏集团合作的江林公司，不是由您全权负责吗？让江林的财务总监给我打个电话。江林的财务运营情况怎么样？一切正常。江氏企业前两天刚按合作协议，把最新一笔工程款打入了我们江林的账户里。好，转一百万到我的私人账户，马上。林总，这怎么了？咱们江林公司是江氏和志林成立的，专门运作成本项目的公司。这公司成立的时候，合作合同上写着，江林公司的所有资金都必须用到成本项目上面去。我让你转你就转。还有，咱们公司的账目每天都会操控江氏集团的财务部门，这事儿他们肯定很快就能知道。咱们这样，如果出了任何事儿，责任由我来承担，行吗？马上转。知道了，林江林公司那边怎么样了？江林，江林，你不是让林启正在管吗？那你也得盯着点儿。林启正是你妹夫，我怎么盯啊？妹夫，妹夫，启正什么人你不知道？那我也不管。哥，你怎么来了？我突然闷死了，闷死了。哎，你要嫌闷，就让启正陪你出去散散心
。这季节夏威夷不错。他连我电话都不接了，还夏威夷呢，算了吧。电话他都不接了。刚才发短信到现在都没给我回。这小子现在是越来越不像话了，得好好敲打敲打他。哥、啊，他肯定是太忙了，你可别去找他麻烦啊。你说你还护着他，放心吧，我只是跟他聊聊。不会动他一根毫毛的。好，我知道了。今天不行，我跟乔生谈事。哎呀，不要你跟我逛街。行了，海哥，海哥，你过来，我跟你说点事儿。奖励那边出事儿了。怎么了？林启正从公司的账号划了一笔钱到他的个人账号。多少钱？多倒不多，一百个。确认了吗？确认。行，我知道。先去，小妹，哥公司还有点事儿啊，你先回家吧。啊？嗯。哎，你们要不要这么忙啊？喂。挪用专项资金的事情可大可小，我看僵尸这次是专门为这个而来，您千万小心。我会处理的，你别管了。进来，哥，你找我。听说你最近挺忙的，注意点，别累坏身体。呃，有件事我想给你解释一下，是那一百万的事儿吗？啊，对，是这样，我有一个朋友出了车祸，突然之间我也拿不出这么多钱来，所以，当然我知道这么做不太合适，但是你放心，我会想办法尽快把这钱补上。为朋友仗义出手，我喜欢，支持你，而且将来你成了我妹夫了。我的钱就是你的钱了，谢谢。不过启正，如果你对不起新阳，把钱花到别的女人身上，咱俩就不好聊了。新阳最近心情不太好，老是跟我吵跟我闹，怪我让你忙的，连接他电话时间都没有。这样啊，你多陪陪他。项目上的事儿，我盯着。行了，怎么样？我就就这么睡着。没有任何好转，启正，这小月是不是生我的气了？她不愿意醒过来了。别瞎想，大夫怎么说？没有任何结论呢，怎么办？大夫，大夫，我妹妹病情有结论了吗？是的，我们组织了几个专家，对她的病情进行了会诊。这样，我们出去说吧。情况不容乐观，你妹妹受伤主要在脑部，而且受伤程度相当严重。虽然现在性命保住了，但是通过我们检查结果来看，她很大几率进入不可逆的昏迷，也就是人们常说的“植物人”。大夫，那个植物人有有没有什么办法可以救他？一定要想个办法。你别激动，植物人的预后不容乐观。也就是说，他醒来的几率不高。当然，我们会积极的去治疗，最终能不能醒来，还有很多偶然的因素在里面。你们要做好一切思想准备。不是大夫，钱我们多少都给，你一定要救他。他还这么年轻呢。大夫，想想办法，有没有专家全给找来，给他一块会诊？我求求你了，大夫，一定要把他救活。你放心，我们一定尽力。
坐月怎么样了？还能怎么样啊？齐正，这是我们俩开始的地方，不如我们俩从哪里开始，就从哪里结束吧。为什么？因为邹月，是邹月的事情，我确实有责任。可是，他和我们俩的关系无关呢。无关？跟我们俩无关吗？如果不是因为我们在一起，小月怎么会变得这么偏激？如果不是因为我们在一起。你那天怎么会对他说那么狠的话？如果不是因为我们在一起，小月现在还好端端的在志林上班，还坐在他的办公桌前暗恋你，然后他会慢慢长大，告别少女怀春的年纪，遇到一个他爱的也爱他的男人，好好的生活在一起。而就是因为我们在一起，一切都已经不一样了。小月现在还躺在病床上，不知道什么时候才能醒过来。你说这跟我们没关系吗？齐正。我和你，我们是受老天爷诅咒的一对，我们没有未来。我大心眼里不信什么诅咒，我也不信什么老天爷的安排。我爱你，你也爱我，不是吗？我们不能就这么结束了。不结束怎么办？不结束，我将来怎么面对月月，又怎么面对我妈？齐正，人的一生不是只有爱情，还有亲情和责任。我们太自私了。邹月，别放弃，我相信一定还有别的办法，好吗？别放弃。唯一的办法就是放弃，就是结束，永远的结束。你的钱，我会托左辉还给你的。邹月。